అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను బాగుండడమే కాదండి నేను ఇవాళ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వీటన్ని తర్వాత ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మా అమ్మ మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చింది సో నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సో ముందు మీకు మా అమ్మని పరిచయం చేస్తా ఉండండి అమ్మా దా హాయ్ చెప్పు మన వాళ్ళందరికీ హాయ్ సో మా అమ్మ సో సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయిందండి మా అమ్మని చూసి సో ఇవాళ వచ్చింది కాబట్టి అమ్మ నీకు ఒక మంచి స్పెషల్ రెసిపీ చేసి పెడతాను సో అలాగే మన వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా ఇవాళ ఒక మంచి రెసిపీ చూపిద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయాను నువ్వు హ్యాపీగా ఇప్పుడే వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు రెస్ట్ తీసుకున్నావు అనుకో మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉందో తిని నువ్వు చెప్పాలి ఓకేనా ఓకే అమ్మ లోపల రెస్ట్ తీసుకో సో చూసారు కదండీ ఇప్పుడు మన ఐటమ్స్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉన్నాయి ఒక్కసారి వాటి వైపు లుక్ వేసేద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎండు మిర్చి మిరియాల పొడి సోంపు జీలకర్ర నువ్వులు లవంగాలు ఇలాయిచి దాల్చిన చెక్క పొడి ఇంగువ ఇంకా ధనియాల పొడి చూస్తున్నారు కదా ఉడకపెట్టిన ఆలు ఉప్పు కారం పసుపు సో వీటితో మనం ఇవాళ చేయబోతున్నాము ముందుగా ఏంటంటే ఈ ఎండు మిర్చి ఉంది కదండి సో ఈ ఎండు మిర్చిని మన లోపల గింజలన్నీ కూడా మనం తీసేసుకోవాలి సో ఇలా మనం వాటిని కట్ చేసి విడిగా బౌల్లో తీసేస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఈ రెసిపీకి కొంతమంది ఏంటంటే కాశ్మీరీ ఎండు మిర్చి వాడతారండి సో మనం ఎక్కువగా ఇదే వాడతాం కాబట్టి నేను దీంతో చేస్తున్నాను కారాన్ని బట్టి మీరు ఎంత ఎండు మిర్చి కావాలో తీసుకోవచ్చు మేము మీడియం స్పైసే వాడతాం కాబట్టి నేను ఒక పన్నెండు తీసుకున్నాను చూసారు కదా సో ఇలా మొత్తం అన్నీ తీసి పెట్టేసుకున్నాము గింజలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ తీసేసాం కాబట్టి దీంట్లో హాట్ వాటర్ సో హాట్ వాటర్ వేసి వీటిని కాసేపు నానబెడదాము అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఇగో ఆలు ఆలుకి మనము చిన్నగా ఇలా ఫోర్క్తో ఫోల్స్ చేసుకుందాం ఇలా వీటిలో కొద్దిగా కారం ఉప్పు అలాగే కొద్దిగా పసుపు వేసి బాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేస్తున్నా అండి వీటిని చక్కగా అన్ని కలిపేసి పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని లైట్గా మనం షాలో ఫ్రై చేసుకుందాము అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నానబెట్టాం కదండి ఈ నానబెట్టిన ఎండు మిర్చిని కూడా మనం ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసేద్దాం వాటర్ తీసి ఓన్లీ ఎండు మిర్చి వరకు మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకుందాం ఓకేనండి మనం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం కదా దీంట్లో ఈ మసాలా ఐటమ్స్ అన్ని కూడా డ్రైగా ఒకసారి రోస్ట్ చేసేసుకుందాం లవంగాలు మిరియాల పొడి యాలకులు జీలకర్ర సోంపు నువ్వులు సో వీటన్నిటిని ఒకసారి మనం డ్రైగా రోస్ట్ చేసేసుకుందాము వేయించుకున్నాక ఒకసారి పౌడర్ చేసేసుకుందాం ఓకే అండి ఇవన్నీ మనకి రోస్ట్ అయిపోయి సో ఆఫ్ చేస్తున్నా ఇది చల్లని తర్వాత మనం ఒకసారి మిక్సీ వేసేసుకుందాం సో మనము ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నామండి దీంట్లో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటారు కానీ నేను షాలో ఫ్రై వర్కే చేస్తున్నాను సో మరి టూ మచ్ ఆయిల్ అయిపోతుందని సో మనం ఇందాక ఆలు ఇలా అన్ని వేసి పెట్టుకున్నాం కదండి దీన్ని కొంచెం బ్రౌన్ అయ్యే వరకు లైట్గా ఫ్రై చేసేసుకుందాం
కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అవ్వగానే మనం తీసేయచ్చు మనం ఇలా పసుపు ఉప్పు కారం ఇవన్నీ వేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా వేయించుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుందండి కానీ ఇలా అయితే ఇంకొంచెం స్పైసీగా అనిపిస్తుంది బాగుంటుందని ఇలా కొంచెం బ్రౌన్గా అయిందండి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వీటి పక్కన పెట్టేసుకుంటాను సో ఇందాక మనం స్పైసెస్ అన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం కదండి అవన్నీ మిక్సీ చేసేసాను సో ఆ పౌడర్ వేసేసుకుందాము అలాగే ఇందాక పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఆ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండు మిర్చిని కూడా వేసేద్దాం పెరుగులో సో ఇదే మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ దీని ఒక్కసారి కలిపేసుకుందాం సో చూసారు కదా ఇది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం అలాగే మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ కొంచెం ఏడకనిద్దాం దీంట్లో కొద్దిగా ఇంగువ ధనియాల పొడి దాల్చిన చెక్క పొడి కొద్దిగా కారం ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకుందాం అలాగే కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అండి మంచి కలర్ వస్తుంది సో దీంట్లో మనం పెరుగు మిక్చర్ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా అది సో దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో దీన్ని కాసేపు ఉడకనిద్దాం సో దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందామండి కొద్దిగా వాటర్ దీంట్లో ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న ఆలు ముక్కలని వేసేసుకుందాం సో దీని కాసేపు ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసి ఉడకనిద్దాం సో ఒక టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఒక్కసారి మూత తీసేద్దాం వా రెడీ అయిపోయిందండి బాగా ఉడికిపోయాయి సో నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం మీ ఫేవరెట్ డిష్ ఏదైనా ఉంటే కూడా మాకు పంపించండి నేను ట్రై చేస్తాను ఇంకా ఏం చేసుకోవాలి పిల్లలు 